ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നിന് വൈകിട്ട് ആറ് മണി മുപ്പത് മിനിറ്റ് പതിനേഴ് സെക്കൻഡിന് തുലാം രാശിയിൽ നിന്നും മിത്രക്ഷേത്രമായ വൃശ്ചികത്തിലേക്ക് വ്യാഴം പ്രവേശിച്ചു നവംബർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഡിസംബർ പത്ത് വരെ വ്യാഴത്തിന് മൗഢ്യമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് വ്യാഴം അതിചാരത്തിൽ ധനുരാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് തിരികെ വൃശ്ചികത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും മിത്രക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വ്യാഴത്തിന്റെ പ്രവേശം പൊതുവെ കൂടുതൽ ഗുണഫലമാണ് നൽകുക ജാതകത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ചും ഗുണദോഷാനുഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും ഫലങ്ങൾ സൂചനകൾ മാത്രമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം വ്യാഴമാറ്റം കൊണ്ടുള്ള ദോഷഫലങ്ങൾ ഒഴിയുന്നതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം മേടക്കൂറ് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക കാൽഭാഗം നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം ശ്രീകൃഷ്ണന് ഭാഗ്യസൂക്തം ശാസ്താവിന് നീരാചനം ഇടവക്കൂറ് കാർത്തിക മുക്കാൽ ഭാഗം രോഹിണി മകൈര്യം അരഭാഗം സർപ്പങ്ങൾക്ക് നൂറും പാലും സുബ്രഹ്മണ്യന് ഷഷ്ടിവൃതം മിഥുനക്കൂറ് മകൈര്യം അരഭാഗം തിരുവാതിര പുണർദം മുക്കാൽ ഭാഗം ശ്രീകൃഷ്ണന് ഭാഗ്യസൂക്തം ശാസ്താവിന് നീരാചനം കർക്കിടകക്കൂറ് പുണർദം കാൽഭാഗം പൂയം ആയില്യം സുബ്രഹ്മണ്യന് ഷഷ്ടിവൃതം ചിങ്ങക്കൂറ് മകം പൂരം ഉത്രം കാൽഭാഗം ശ്രീകൃഷ്ണന് ഭാഗ്യസൂക്തം കന്നിക്കൂറ് ഉത്രം മുക്കാൽ ഭാഗം അത്തം ചിത്തിര അരഭാഗം നരസിംഹസ്വാമിക്ക് പാനകം തുലാക്കൂറ് ചിത്തിര അരഭാഗം ചോതി വിശാഖം മുക്കാൽ ഭാഗം സുബ്രഹ്മണ്യന് ഷഷ്ടിവൃതം വൃശ്ചികക്കൂറ് വിശാഖം കാൽഭാഗം അനിഴം തൃക്കേട്ട ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ പാൽപായസം ധനുക്കൂറ് മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടം കാൽഭാഗം ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം മകരക്കൂറ് ഉത്രാടം മുക്കാൽ ഭാഗം തിരുവോണം അവിട്ടം അരഭാഗം ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം കുംഭക്കൂറ് അവിട്ടം അരഭാഗം ചതയം പൂരുട്ടാതി മുക്കാൽ ഭാഗം ശ്രീകൃഷ്ണന് പാൽപായസം മീനക്കൂറ് പൂരുട്ടാതി കാൽഭാഗം ഉത്രിട്ടാതി രേവതി ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം